quella che fu la selva lucana, una folta boscaglia ricca di acquitrini, bonificata dalla grande svolta agraria voluta dalla serenissima Repubblica di Venezia, a partire dal 400 oggi una terra tra punta di vigneti che si specchiano nella bellezza del lago di Garda. Miracolo del Lugana, vino di cui si hanno testimonianze antiche che affondano in tracce di vitis silvestri dell'età del bronzo, si aggrappano a leggende legate al poeta Catullo che sono messe nero su bianco negli squisiti trebulani cantati nel De Naturali Vinorum, Istoria, di Andrea Bacci del 1595 e con il vino gagliardo e soave della fangosa Lugana descritto da Ottavio Rossi nelle sue Memorie Bresciane del 1693. Prime specifiche menzioni storiche di un vino importante, ma a cui ben si attaglia il detto «Nessuno è profeta in patria». Amatissimo all'estero, espressione di un'uva unica come la turbiana e di un territorio diviso tra Lombardia e Veneto, ma meno conosciuto di quanto meriterebbe in Italia. Legatissimo al mercato tedesco, come del resto lo è il turismo del Garda, il Lugana è un vino ed un territorio che oggi, da 2000 ettari di vigneti, sviluppa una produzione di quasi 22 milioni di bottiglie tra Lugana, riserva, vendemmia tardiva e spumante, con una ricchezza diffusa tra i comuni della denominazione, i Lombardi, Sirmione, Pozzolengo, Desenzano e Lonato e il Veneto Peschiera del Garda, grazie ad una quota di export che supera l'80%. Andrea Bottarell, giovane direttore del Consorzio Lugana Doc, quali dati e mercati in un focus in sintesi di questo territorio si può tratteggiare. Lugana è una denominazione che ha eh, superato a, a modo suo con una certa resilienza, termine che si sente molto, eh, la, crisi, la crisi Covid, ha chiuso il 2019 con quasi 22 milioni di bottiglie eh, appunto, eh, prodotte e vendute, eh, di cui almeno un 70% sono state, sono state esportate e con una crescita abbastanza importante di circa il 15% per quel che riguarda i volumi destinati eh, agli Stati Uniti. E, mh, prevediamo un 2020 che comunque dovrebbe chiudere per le, con le nostre previsioni con il segno positivo, eh, per cui diciamo che in, in questa situazione comunque di incertezza cerchiamo mh, con, con un cauto ottimismo di intravedere dei, dei segnali positivi. Territorio con un tessuto produttivo articolato fatto di grandi realtà e di piccole aziende che negli ultimi anni ha visto crescere gli investimenti da parte di tutte le più grandi griff del vino del Veneto. Se ci sono pionieri che hanno puntato sul territorio e sulla turbiana in tempi non sospetti, fin dagli anni 60 del Novecento come Zenato, più di recente ci hanno investito con convinzione realtà come Allegrini, Santa Margherita con Camaiol e Tommasi per fare solo alcuni esempi, tanto che quello del Lugana negli ultimi anni è stato uno dei territori bianchisti con la maggiore rivalutazione fondiaria, con i vigneti arrivati, almeno in fase pre-Covid, a quotazioni di 250.000 euro ad ettaro. Pierangelo Tommasi, direttore generale della cantina Tommasi, ma da dove passa il futuro del Lugana e perché una realtà come la vostra ha deciso di investirci con sempre maggiore attenzione e convinzione? La nostra famiglia ha investito tantissimo no? in questi ultimi anni anche fuori dalla Valpolicella e fuori dal Veneto e tutti gli investimenti che abbiamo fatto non sono mai stati solo orientati alla produzione di quel vino o di quei vini, ma anche e soprattutto alla valorizzazione del territorio dove abbiamo deciso di investire. Quindi a maggior ragione perché non investire nel meraviglioso territorio del lago di Garda, quindi per noi Lugana non è solamente un vino rigoroso di classe, che coniuga la piacevolezza e la freschezza, quindi, quindi la facilità di beva anche a un invecchiamento, ma è soprattutto 
un rappresentare un territorio che ha un indotto incredibile da un punto di vista turistico e non gastronomico e che quindi racchiude a tutto tondo un, un progetto che ha vita lunghissima. Quindi per noi Le Fornaci non è solo il nome della tenuta ma è un progetto, è un progetto che include la produzione di questo meraviglioso vino che è Lugana ma soprattutto la valorizzazione del territorio di Lugana e del lago di Garda. Crediamo molto nel Lugana, è una grande gioia essere in questo territorio meraviglioso e vogliamo veramente lavorare e investire per il futuro perché ci crediamo e crediamo che questo possa diventare un vino bianco icona, vino bianco italiano icona in tutto il mondo. Un vino in Lugana che ha tanto da raccontare ancora, vino piacevole nell'immediato ma anche capace di sorprendere per longevità e che nasce da una zona in cui già in epoca romana si coltivava una particolare varietà locale di Trebbiano, chiamata appunto Turbiana. Nadia Zenato a capo della Griff Veneta. Per guardare al futuro serve però avere radici solide nella storia e Zenato è un pezzo fondamentale della storia del Lugana. Cosa deve raccontare questo territorio per far conoscere ancora di più questo vino anche nel nostro paese, in Italia? Quest'anno noi festeggiamo proprio i 60 anni della nostra azienda e mio padre è stato veramente un grande pioniere, un precursore per questo territorio dove ha creduto fin da allora e ha investito proprio nella, nella qualità di questo territorio, cioè cercando di eh, far conoscere le piccolarità e le potenzialità di questo vitigno, la Turbiana. Eh, io ricordo quando appunto mio papà eh, proprio parlava, si può dire, con le vigne e eh, una delle sue, diciamo, eh, e, e che tuttora noi portiamo avanti, io insieme anche eh, a mio fratello e mia mamma, cioè l'idea proprio di quanto sia importante la qualità, quindi rese basse, l'investimento più importante che avviene appunto nella, nella vigna. E questo da, da sempre abbiamo creduto nel, nel cercare di, 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 di lavorare su questo, facendo anche negli ultimi anni anche delle sperimentazioni su questo vitigno, sul vitigno turbiana. Non solo, poi la cosa importante della storia che ha eh, questo, questo vitigno, questo, questo territorio del Lugana è proprio la sua particolarità, la sua bellezza, la, il suo territorio che è un territorio unico perché siamo vicini anche al lago di Garda. E noi, proprio per, per ricordare quello che anche ha fatto mio papà, abbiamo fatto anche un, un libro dedicando proprio la storia di quella che è il Lugana, quindi facendo, eh, descrivendo le piccolarità e anche diciamo, le bellezze che ha questo eh, territorio, chiamando appunto il libro L'Oasi del Lugana, con delle immagini eh, molto belle che racchiudono quella che è un po' la, la storia, la storia nostra, ma anche la storia di questo eh, territorio. E mi piace proprio farvi vedere una delle immagini di uno dei nostri eh, vitigni storici, che è proprio questa. Questa proprio rappresenta diciamo, l'autunno ed è una delle nostre vigne più, più storiche da cui appunto noi poi ricaviamo e produciamo la nostra eh, riserva eh, Sergio Zenato. Sempre per diciamo così, metterci in gioco e anche eh, valutare quelle che sono le potenzialità di questo vitigno, con questo progetto eh, che abbiamo appunto con l'azienda la, la, la Sansonina, uno dei vitigni più storici diciamo, di quella che è la zona qua del territorio eh, del Lugana, abbiamo appunto creato il, e abbiamo lavorato con le, le fermentazioni spontanee, quindi proprio per, eh, per dire quante potenzialità ha questo vitigno, appunto il vitigno della, della Turbiana. Noi manteniamo e continuiamo a mantenere quello che ha da sempre fatto mio papà eh, nelle sue etichette perché lui poi è stato anche un ideatore, cioè ha cercato di eh, vedere quelle che erano le potenzialità di questo vitigno, quindi mettendosi in gioco nel, nel fare ad esempio una riserva, la riserva Sergio Zanato, nel fare una, la bollicina, quindi un metodo classico eh, del Lugana e questo noi appunto lo racchiudiamo nelle nostre bottine, nelle nostre etichette, c'è cioè tutto quello che è stato per eh, far sì che questo vitigno, questo territorio potesse diventare qualcosa di unico, quello che eh, lo è e lo è stato nel, negli ultimi eh, dieci anni questo eh, territorio appunto del Lugana. Ettore Nicoletto, presidente del Consorzio Lugana DOC e amministratore delegato di un'altra griff del Veneto, Bertani Domains. 
Come per tanti territori del vino italiano, le sfide del futuro si chiamano cambiamento climatico, sostenibilità, ma anche crescita della qualità e del valore del vino. Ed in questo senso la strategia comune dei produttori guidata dal Consorzio è fondamentale. Quali sono i progetti e le strategie da mettere in atto nei prossimi anni in questo senso nel territorio del Lugana? Il Consorzio del Lugana ha tra i suoi obiettivi prioritari quello della difesa dell'immagine, della reputazione e soprattutto del valore della denominazione. Una denominazione che rappresenta un tessuto economico capace ed operoso, oltre che virtuoso, una filiera che nell'ultimo quindicennio ha saputo dimostrare tutto il potenziale del vino Lugana. Il futuro, in continuità con le precedenti presidenze, vedrà il Consorzio impegnato principalmente su due fronti. Il primo, quello di perseguire l'equilibrio tra potenziale produttivo della denominazione e la domanda, promuovendo nel contempo una equilibrata distribuzione del valore prodotto dalla denominazione tra i vari attori della filiera, quindi tra i viticoltori, i trasformatori e gli imbottigliatori. Il secondo obiettivo è quello di allargare la distribuzione del Lugana al di fuori dei mercati tradizionali, che sono il nord-ovest dell'Italia principalmente e la Germania. Il potenziale è enorme. Mancano all'appello mercati dalla elevatissima capacità di assorbimento, come il Nord America, quindi Stati Uniti e Canada, e l'Estremo Oriente, solo per nominarne alcuni, e sto omettendo la Cina, che è un altro mercato dal grande eh, potenziale di assorbimento. Questi sono tra i grandi obiettivi che eh, ci poniamo come consorzio e che si affiancano ad altre iniziative in progress, sul fronte ad esempio della creazione di un osservatorio economico e di mercato fondamentale a nostro avviso per guidare le attività promozionali del consorzio sia sul piano dei mercati, mercati obiettivo, che sul mix di azioni di promozione e comunicazione da attuare. Il Lugana si sta riprendendo bene dal forte rallentamento delle vendite dovuto al Covid-19 e siamo fiduciosi che si possa riportare sui robusti trend di crescita che abbiamo conosciuto nel recente passato e, e se così sarà, come tutti auspichiamo, il ritorno verso un soddisfacente equilibrio tra produzione e domanda sarà molto più agevole.